போகலாம் ஏதோ தோட்டா பாய போதுன்னு சொன்னாங்க அதான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் சரி நம்ம வீடியோக்குள்ள போவோம் வெல்கம் டு ஓப்பனிங் ஷோ நம்ம இந்த வாரம் பார்க்க போ நம்ம இந்த வாரம் பார்க்க போகிற படம் படம் என்னென்னா என்னை நோக்கி பாயின் தோட்டம் எல்லா பெரிய ஹீரோ படமும் வாரம் வாரம் ரிலீஸ் ஆகும்போது இந்த படம் எப்படி இருக்க போகுது இந்த டேரக்டர் வந்து இந்த படத்தை எப்படி எடுத்திருப்பாரு அப்படின்ற எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த ஒரு படத்துக்கு மட்டும்தான் இந்த வாரமாவது இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுமா அப்படின்ற எக்ஸ்பெக்டேஷன் கிரியேட் பண்ண படம் தான் என்னை நோக்கி பாயின் தோட்டம் சரி இந்த படத்தோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்கு இந்த படம் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம் இந்த படத்தில் என்னதான் அப்படி பிரச்சனை எதுக்கு தான் இவ்வளோ டிலே ஆகுது அப்படின்றத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் ஓகேவா அப்படி என்ன தாங்க இந்த படத்தில் பிரச்சனை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீ ஒரு பல ஆயிரம் படங்கள் முன்னோக்கி போக வேண்டியது இருக்கும் எதுக்கு வாங்க போய் பார்த்துட்டே வந்துடுவோம் ஏய் இவ்வளோ முன்னாடி இல்லைடா இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி வா ம் ம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வெப்பம் நடுநிசி நாய்கள் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு படம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கும் அந்த ரெண்டு படத்தோட கொட்டிசர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டான் கத்தாஸ் அப்படின்ற கம்பெனி மூலமாக கௌதம் மேனன் தான் தயாரிச்சிருப்பார் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ரிலீஸ் ஆன வெப்பம் நடுநிசி நாய்களாக இருக்கட்டும் அதுக்கடுத்து ரிலீஸ் ஆன வினைத்தாண்டி வருவாய ஹிந்தி ரீமேக்காக இருக்கட்டும் அதுக்கடுத்து நீதானையின் பொண்ணு சொந்த தமிழ் தெலுங்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம தங்க மீன்கள் முத கொண்டு ஃபோட்டான் கத்தாஸ் மூலமாக கௌதம் மேனன் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் தங்க மீன்களா அதே தான் அதே சாக் தான் எல்லாருக்கும் இருக்கும் தங்க மீன்களும் கௌதம் மேனன் தான் ஃபோட்டான் கதாஸ் மூலியமாக ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் ஆனால் அதை ரிலீஸ் பண்ண அப்போவே அவர் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டார் எப்படியோ தட்டு தடு மாதிரி அதை வேறு ஒரு கம்பெனி வாங்கி ரிலீஸ் பண்ணி அவங்களும் அதுக்கு நேஷனல் அவார்டும் வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கௌதம் மேனன் ஃபீல் பண்ணதெல்லாம் வட போச்சே ஃபீலிங் தான் சரி அதை விடுங்க நம்ம இதுக்கு வருவோம் ஆனால் அப்பையும் அவர் சும்மா இல்லை அதுக்கப்புறம் ஒன்றாக என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் கம்பெனி ஆரம்பித்து என்னை நோக்கி பாயும் தோட்டா அப்படின்ற படத்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு காப்பி அடிப்படையில் நம்ம எஸ்கே ஆர்டிஸ்ட் மதனுக்கு வந்து தயாரிச்சுத்தாருன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் கண்ணாடிய திருப்பினா எப்படி ஆட்டோ ஓடிஞ்சிவா அப்படின்ற கதையாக அவர் ஏற்கனவே நடத்தின பழைய கம்பெனியோட கணக்கெல்லாம் அவர் துரத்த ஆரம்பிச்சுது சரின்ட்டு அதுவும் முடிக்காமல் இதுவும் முடிக்காமல் பாதிலே என்னை நோக்கி பாயும் தோட்டாவும் நின்றுச்சு சரி அப்படி நின்னா என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம தயாரிப்பாளர்கள் எல்லாம் பண்ணுற அதே இதை தான் நம்ம கௌதம் மேனனும் பண்ணேன் ஒரு பெரிய ஹீரோட்ட கால் ஷீட் வாங்கி அந்த கால் ஷீட்டை வச்சு சரி இந்த படத்தை முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம விக்ரம்கிட்ட வந்து துருவ நட்சத்திரம் கால் ஷீட்டை வந்து வாங்குறாரு சரி துருவ நட்சத்திரம் கால் ஷீட் மூலியமாக ஃபைனான்ஸ் வாங்குறதை வந்து என்னை நோக்கி பாயம் தோட்டம் முடிக்கலாம் போகிறப்ப தான் தனுஷோட கால் ஷீட்டு கிடைக்கல சரின்னு சொல்லிட்டு வாங்குற ஃபைனான்ஸை சும்மா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு துருவ நட்சத்திரமும் அந்த பக்கம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு அதுக்கப்புறம் தனுஷ் கால் ஷீட் கொடுத்தோன்னே நடுவுலே நிப்பாட்டிட்டு நம்ம என்னை நோக்கி பாயம் தோட்டாவும் முடிச்சிட்டாரு சரி ஒரு வழியாக எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டாரே ரிலீஸ் பண்ணிடலாமே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் ஆனால் அங்கே தான் பிரச்சனையே கடன் கொடுத்தவன் சும்மா இருப்பானா ஏற்கனவே அவர் எஸ்கே பார்ட்டிஸ் மதன்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு காப்பி அடிப்படையில் பண்ணித்தாரேன்னு சொல்லியிருந்தார் இவங்க ரெண்டு பேரோட கடனும் சேர்த்தே கிட்டத்தட்ட நூற்றம்பது கோடி கிட்ட வருதான் இவ்வளோ கடன் கொடுத்தவன் படம் ரிலீஸ் பண்ண விடுவானா அதுதான் இங்கே பிரச்சனையாக போய்கிட்டு இருக்கு சரி இந்த வாரமாகவும் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு ஓரளவுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னே சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த படத்தோட முழு வெளியீட்டு உரிமையும் சரி ப்ரொடக்ஷன் உரிமையும் சரி வாங்கியிருக்கிறது வந்து நம்ம வேல்ஸ் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் யார் இந்த வேல்ஸ் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி இந்த வருஷத்துலேயே ஒரு மூணு ஹிட் ஃபிலிம் கொடுத்துருப்பாங்க எல்கேஜி கோமாளி அதுக்கப்புறமா பப்பி அப்படின்ற ஒரு மூணு ஹிட் ஃபிலிம் சரி இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கும்போது அவர் ஏன் இந்த படத்தை வாங்கினார் அவரால் மட்டும் எப்படி ரிலீஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா அவர் ஏன் இந்த படத்தை வாங்கினார் அப்படின்னா நம்ம கௌதம் மேனனோட அடுத்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஜோஸ்வா அந்த படத்தோட ஹீரோ யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பப்பி படத்தில் ஹீரோவாக நடித்தா வருண் தான் யார் இந்த வருண் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேல்ஸ் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷ்னலோட ஓனரோட அண்ணன் பையன் தான் இந்த வருண் ஸோ அவருக்காக ஒரு படம் பண்ணி தரதுனால இவர் வந்து கஷ்டப்படுற கௌதம் மேனனுக்கு வந்து இந்த படத்தை வாங்கி ரிலீஸ் பண்ணுறதாக கொடுத்
நம்ம சிஎம்ஐயும் வந்து அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சு இன்வைட் பண்ணுற மாதிரி போய் பேசிட்டும் வந்திருக்காரு ஸோ ஃபைனான்ஷியர் சைட்லேருந்து எந்த ப்ராப்ளமும் வராமல் அவர் பார்த்துக்கிறது அவரோட பொறுப்புன்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த படத்தை வந்து வாங்கி ரிலீஸ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டாரு ஸோ கண்டிப்பாக அந்த வாரம் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுன்ற நம்பிக்கை எனக்கும் இருக்குது கண்டிப்பாக ரிலீஸ் ஆகுன்ற நம்பிக்கை உங்களுக்கும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரி இப்போ படத்தோட எதிர்பார்ப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்து முடிச்சிருவோம் இந்த ப வழக்கமாக கௌதம் மேனன் படங்கள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே ஹீரோ வந்து ரொம்ப ஸ்டைலிஷாகவே காட்டியிருப்பார் அதுவும் தனுஷ் வேறு சொல்லவே தேவையில்லை ட்ரெய்லர்லே பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ அழகாக ஸ்டைலிஷாக இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னா அது மட்டும் இல்லாமல் கௌதம் மேனன் ஸ்டைலில் ஒரு லவ் ஆக்ஷன் படம்னாலே காக்கா காக்கா வேட்டையாடு விளையாடு அந்த அளவுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் அந்த அளவுக்கு தான் நாங்களும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் முக்கியமாக தனுஷ் ஃபேன்ஸ் வந்து இந்த படத்தை மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் தேட்டரில் போய் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய படம் தான் ஏன்னா கௌதம் மன்னன் படம்னாலே ஒரு விஷுவல் ட்ரீட் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் போய் இந்த வாரம் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு வந்துட்டு எப்படி இருக்குது நீங்கள் எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ண அளவுக்கு இருந்துச்சா அப்படின்றத வந்து கீழே கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் திரும்ப வேறு என்ன படம் இந்த வாரத்தில் ரிலீஸ் ஆகுதோ அதை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ புழு <laughs> சட்ட <laughs> 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 நீ அடியில விட்டு கத்தி அரேஞ்சு மேல போயிருந்தா எனக்கு புத்திர பாக்கிய போயிருக்கு இந்த வாரம் நம்ம என்ன இந்த வாரம் நம்ம என்ன படம் பார்க்க போறோம் இந்த வாரம் என்ன படம் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஜாமாகுது ஒரு பலாயிரம் ஒரு பலாயிரம் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி பேரு பாத்தீங்கன்னா எடுத்து எடுத்த உண்மையான தமிழ்நாடு சேர்ப்பு சொல்ல போறதா இப்ப